மகாராஜ் சார் முத்தோ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து தப்பிச்சு போறேன்னு நினைக்கிற ஒரே ஆள் அந்த பெரியவர் மட்டும் தான் அப்படினா அவ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து தப்பிச்சு போறதுக்கு அந்த பெரியவர் தான காரணமா இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியாததா சார் எனக்கு தெரிஞ்சிர போது எப்படி சொல்றாச்சே எப்பமே வாய தரக்காம வாய்த்த மட்டும் சமயம் நடப்பறீங்க சார் இல்ல ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டா ஒண்ணு தெரியும் சொல்லணும் இல்ல தெரியாதுன்னு சொல்லணும் பதில் சொல்லா மாட்டி போமான்ற பயத்துல இப்படி பட்டம் படாம பேசுறது நல்ல விஷயம் கிடையாது அப்பப்போ கொஞ்சம் மூளைக்கு வேலை கொடுங்க சரி மைண்ட் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணுங்க சார் காலையில இருந்து ஒரே தலவலி சார் ஆயின்மென்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கனா மண்ட ஒரே எரிச்சல் சார் அதனால தான் என் மைண்ட் அப்ளை பண்ண முடியல சார் எங்க நான் மைண்ட் அப்ளை பண்ற விஷயத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க ஆயின்மென்ட் அப்ளை பண்ண விஷயத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்னங்க சொல்றது சாரி சார் என் சொந்த கதையே சொன்னேன் சார் எல்லாரும் சொந்த கதை சோகத்தை என்கிட்ட சொல்றீங்க நான் எங்க போய் சொல்றது ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் ரொம்ப ஆறுதலா இருக்குங்க என்ன சார் இது இந்த கேஸுக்கு உங்க மைண்ட யூஸ் பண்றீங்களோ இல்லையோ நான் கேக்குற கேள்விக்கு சமாதானம் சொல்ல மட்டும் நல்லாவே பயன்படுத்துறீங்க இன்ஸ்பெக்டர் கணபதி இன்ஸ்பெக்டர் வாணிதி பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க அலாவுதீன் அற்புத விளக்கல வரும்போது மாதிரி அப்பப்ப லைன்ல வர்றீங்க ஆமா நீங்க என்ன அண்டர் வேர்ல்ட் இன்ஸ்பெக்டரா அப்படி தான் வெச்சுக்கங்க சார் நான் தான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொன்னேனே நான் ஒரு சீக்ரெட் அசைன்மென்ட்ல இருக்கேன் ஒரு பெரிய கேங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு இப்போ என்னோட நிலைமை சரி கிடையாது அதான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டோட ப்ரோசீஜர் என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியுமே சார் இப்போ என்ன விஷயமா ஃபோன் பண்ணீங்க அது சொல்லுங்க சாரு மேம் கிட்ட பேசினேன் எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாங்க பெரியவரோட மக ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து தப்பிச்சிட்டானே ஹாஸ்பிட்டல்ல நுழையிறது கூட ட்ரை பண்ணானேன்னு சொன்னாங்க ஆமாங்க பட் எனக்கு அந்த விஷயத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு அந்த பெரியவர் என்னடானா என் புள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து தப்பிக்கல அவன் யாரோ கடத்திட்டாங்கன்னு சொல்றாரு சார் இந்த கேஸ நீங்க டீல் பண்றீங்க இதுல நான் சஜஷன் சொன்னா நீங்க தப்பா எடுத்துக்க கூடாது சேச்ச அப்பள இல்லங்க நல்ல விஷயத்தை யார் சொன்னா என்ன கேட்க வேண்டியதுதானே சார் அந்த பெரியவரோட பேச்சில எனக்கு சுத்தமாவே நம்பிக்கை கிடையாது பெரியவரோட மகனை உண்மையாவே கடத்திருந்தா அவனால எப்படி சார் ஹாஸ்டல் குள்ள நுழைய முடியும் இவ்ளோ சுதந்திரமா அவனால எப்படி சுத்த முடியும் யா इट्स अ वैलिड पॉइंट நான் யோசிக்க தவறிட்டேன் சரிங்க சார் அப்புறம் இன்னும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சொல்லுங்க அந்த நெல்லூர் எட்டக்கொல கேஸ்ல இன்னொரு ஒரு சாட்சி இருக்கானே மிஸ்டர் ரத்னம் அம்மா ரத்னம் அவனுக்கு என்ன அவனை பத்தி விசாரிச்சீங்களா இந்த கேஸ்ல அவனும் ஒரு முக்கியமான சாட்சி இல்லையா அவனை விசாரிக்காம இருப்போமா என்ன அவன் இப்ப சென்னையில இருக்க ஐயா ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கான் ஓ சரி சார் அப்போ அவனுக்கும் இந்த கேஸ்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இல்லையா அப்படி கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்கு நான் அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஓகே வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சா நான் உங்களுக்கு உடனே இன்டிமேட் பண்றேன் ஓகே பை டேக் கேர் थैंक यू சுந்தராஜன் சார் முத்து ஃபாலோ பண்ண டென்ஷன்ல நம்ம ரத்தன்ட ஃபாலோ பண்ண மறந்துட்டோம் இல்லையா ஆமா சார் அவர் அப்படியே விட்டுட்டமே போலீஸ் வேலை கரத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது கச்சேரில ஒத்து ஊத்திட்டு இருந்தீங்களா இப்படி எந்த விஷயம் கேட்டாலும் ஆமா ஆமா சமயே ஒத்து ஊதுறீங்க சுந்தராஜன் ஒரு விஷயம் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கங்க இந்த கேஸ் பொறுத்துருக்கு எனக்கு அப்புறம் எல்லாமே நீங்க தான் நீங்க எதுவும் சொந்தமா எனக்கு நாவ படுத்த மாட்டீங்களா சாரி சார் நான் மறந்துட்டேன் சார் எது சொன்னாலும் சரி சரின்றீங்க எது கேட்டாலும் ஆமா ஆமான்றீங்க தப்பை மட்டும் கொஞ்சம் பின்னாடி எடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா லைஃப்ல முன்னுக்கு வந்துருவீங்க போய் வண்டி ரெடி பண்ணுங்க மேடம் வா வானதி ரத்தனத்தை பத்தி டீடெயில்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் காலையில தானம்மா விசாரிக்க சொன்ன அதுக்குள்ள விசாரிச்சுட்டேன்னு சொல்ற எப்படி எல்லாத்தையும் இறங்கி நாமளே செய்யணும்னு அவசியம் இல்ல மேம் ஏற்கனவே செஞ்சிட்டு இருக்கோம் கிட்ட கேட்டாலே போதும் யார்கிட்ட கேட்ட அதான் தன் வாழ்க்கையை ஃபுல்லா இந்த கேஸுக்காகவே ஒப்படைச்ச மிஸ்டர் கணபதி கணபதியா பாத்து வானதி அப்புறம் நீ யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட போறாரு அவர் எதுவும் கண்டுபிடிக்கல மேம் ஒரு விஷயத்த தவிர என்ன ரத்தனம் இருக்கிற இடத்த அப்படியா எங்க இருக்காம இங்கதான் சென்னையில மேடம் சென்னையில எங்க ஐ ஹாஸ்பிட்டல் ஐ ஹாஸ்பிட்டலா அங்க என்ன பண்றான் ஏதாவது வேலை செய்யறானா இல்ல மேடம் ஆர்த்தி அட்டாக் பண்ணும்போது இவனும் அட்டாக் ஆயிருக்கான் அதனால பிரெயின்ல அடிபட்டு கண் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு இப்ப அவன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கான் ஓ சரி அவனை பார்த்து பேசிட்டு வரலாம் வா அது இப்பவே அவசியமா மேடம் கண்டிப்பா அவசியம் நம்ம குற்றவாளி யாருன்னு எதுவுமே தெரியாம தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் அது நமக்கு தெரிஞ்சாகணும்னா ரத்தனத்தை சந்திச்சே ஆகணும் வா போல சரி மேடம் நர்ஸ் எஸ் 
ஒரு <laughs> 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 ஒரு தனியால பத்துக்கு துப்பு இல்ல எனக்கு பதில் சொல்ற நீ வந்தா சும்மாவே சம்பூதுவோம் இந்த விஷயத்தை தார தப்பட்ட சங்கையில சேர்த்து ஊதுவோம் நான் தான வாங்கணும் பச்சாம ஒன்னு பண்ணு வேலை விட்டு போய் எங்கன டீ ஆச்சு அத உனக்கு சரியா இருக்கும் ஏய் எங்க உயிர் எடுக்கற சாரி சார் ஏய் போடா என்ன சுந்தரராஜன் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சின்ன சந்தேகம் இருந்தது தெரியுமா <laughs> அவனை பார்க்க போனது சரியான முடிவு இல்ல நமக்கு தெரிஞ்சவன அவனை பார்க்க போய் அவன் ஒருவேளை பெரியவரோட ஆளா இருந்து மேடம் அட்டாக் பண்ணிருந்தானா அதனாலதான் கேட்டேன் எதுக்கு இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னு இதுல இன்னொரு பிரச்சனை வேற அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கணபதி அவர்கிட்ட நீங்க ரத்தனத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அவன் துபாய் போயிருக்கான்னு சொல்லிருக்கீங்க ஆனா இப்ப திடீர்னு நீங்க ரத்தனத்தை பார்க்க போனது அவருக்கு தெரிஞ்சுட்டா அவரு நம்ம மேல சந்திக்கப்பட மாட்டாரா இப்போ ரத்தனத்தை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது ஆர்த்தி இப்பதானே நீ சொன்ன ரத்தனம் நம்ம சைடா பெரியவர் சைடா இல்ல இந்த விஷயத்தை விட்டு விலகி இருக்கானா தெரியலன்னு அந்த காரணம் நமக்கு தெரிஞ்சே ஆகணுமா அவன் மேல எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்துச்சு அதனாலதான் நான் ரத்தனத்தை பார்க்க போனேன் இந்த காரணம் போதுமா இல்ல மேடம் நீங்க காரணம் இல்லாம போனீங்கன்னு நான் சொல்ல வரல அது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் பாத்திருந்தாருனா வீதியில போறத விருந்துக்கு கூப்பிட்ட மாதிரி ஆயிருந்திருக்கு எனக்கு உங்ககிட்ட கோமா பேச கூட மனசு வரல பட் ஐ வாண்ட் டு சேதி ஏற இன்ஸ்பெக்டர் எனக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்கு நான் ஒன்னு உங்க வீட்டு வாசல் நினைக்கிற குர்கா கிடையாது புரிஞ்சுதா எப்பவுமே உங்க வீட்டு வாசல் உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்க முடியாது இருங்க சார் இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு இப்படி பேசுறீங்க நீங்க அடிக்கடிக்கு வெளியே போயிட்டு வரதா வாசல் நிக்கிற கான்ஸ்டபிள் என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு இன்னைக்கு கூட நீங்களும் சுகன்யா நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே போயிட்டு வந்தீங்களாமே அது அது வந்து இத பாருங்க மேடம் நீங்க என்ன காரணம் சொன்னாலும் சரி நான் உங்க சேஃப்டிக்கு தான வாசல்ல ரெண்டு போலீஸ் ப்ரொடக்ஷன் போட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்க தனியா வெளியே போயிட்டு வரது யூ நோ எனக்கு அவ்வளவு நல்லதா படல உங்க சேஃப்டிக்காக நான் இவ்வளவு பண்றோம் அதையே நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க அதுக்காக நான் வீட்டை விட்டு எங்கயும் போகாம அது எப்படி இன்ஸ்பெக்டர் சரி அப்படியே போறத நான் நான் ரெண்டு போலீஸ் பிளேஸ் பண்ணிருக்கலையா ஒரு கான்ஸ்டபிள் கூட கூட்டிட்டு போங்க வெளங்கிரோம் என்ன சொல்றீங்க வெளங்கிரோம்னு சொன்னா நக்கலா கிண்டல் எல்லாம் ஒண்ணு பண்ணல சார் உங்க போலீஸ் காரங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச திருடனியே பிடிக்க முடியல இந்த லட்சணத்துல எங்களுக்கு காவலா இருக்க போறங்களா இத பாருங்க மேடம் ஆரம்பத்துல இருந்தே அவங்க தப்பு தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க சொல்லி வைங்க அவ உண்மையே தான சார் சொல்றா நீங்க உங்க மனசை வெச்சிக்கிட்டு எல்லா போலீஸையும் பாக்குறீங்க ஆனா எல்லா போலீஸும் உங்கள மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா சரி இருந்துட்டு போடும் இப்ப நீங்க எங்க போயிட்டு இருந்தீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க சார் சார் சுமித்ரா பாக்குறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தோம் சுமித்ரா பாத்துட்டு இருந்தீங்களா 
ஆமா சார் சுமித்ரா மேல தான் உங்களுக்கு எவ்வளவு அக்கறை இல்ல நீங்க <laughs> 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 இப்பதான் அவளை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூட்டிட்டு வர பரவாயில்ல உங்க திறமை உண்மையிலேயே பாராட்டிதான் ஆகணும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் அது இன்ஸ்டன்டா உடனே உடனே சமாளிக்கிறீங்க பிளான் பண்ணாமே இதுல பிளான் பண்றதுக்கு என்ன சார் இருக்கு சகஜமா நடக்கிறது தானே சகஜமா நடக்கிற விஷயமே இவ்வளவு ஷார்ப்பா பண்றீங்கன்னா அப்ப பிளான் பண்ணி ஷார்ப்பா அடிச்சா எவ்வளவு எஃபெக்டா இருக்கும் நீ எப்படி மறுக்க பாத்து கழுத்துல தானே அடிபட்டு இருக்கு இன்னும் வலிக்க போது இல்ல மனசுல அடிபட்டிருக்கு உனக்கு இந்த சாத்தனோட கதை தெரியுமா சாத்தனை பத்தி சாத்தானுக்கு தானே தெரியும் என்கிட்ட கேட்டா யூ மீன் மீ சாத்தான் இட்ஸ் ஓகே இந்த சாத்தா என்ன பண்ணுமா தன்னை சுத்தி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருந்தாலும் தனக்கு கிடைச்ச கெட்ட விஷயத்த மட்டும் ரொம்ப பெருசாக்குமா அது போலதான் உன் கதையும் ஓகே மேடம் அப்ப நான் கிளம்புறேன் எனக்கு ஐ ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் நான் ஏன் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் போறேன்னு கேட்கவே இல்லை ரத்தனத்தை பக்கம் ஐ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு யாரோ அத்துமீறி வரதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அது யாரு என்னன்னு விசாரிக்குதான் இப்ப நான் அங்க போயிட்டு இருக்கேன் வரட்டுமா சரிங்க சார் பாய் இனிமேல் எங்க வெளியே போறதா இருந்தாலும் கூடவே ஒரு கான்ஸ்டபிள் கூப்பிட்டு போங்க இதனோட ரெக்வஸ்ட் இல்ல ஆர்டர் போலீஸ் கண்ணுக்கே கண்ணா முச்சு காட்டுறாங்க ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கங்க என்னோட <laughs> 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 உன்ன சாரு பொண்ணு நிவேதா போட்டு தர சொல்லிட்டு அம்பி வச்சேன் என்னாச்சு அதான் நான் அந்த பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணி போய் தீத்து கட்ட சொன்னீங்களா எவனோ ஒருத்தர் பின் மணியில அடிச்சானே அப்படியே தலை சுத்தி கிர்ன்னு கீழே விழுந்துட்டேன் எழுந்து பார்த்தா இங்க இருக்கிறேன் டேய் யாருக்கு நம்மள அடிச்சு வச்சிருக்காங்க அண்ணா ஒண்ணும் தெரியலனே நேரத்து நேரத்து சாப்பாடு மட்டும் வந்துட்டு டேய் இங்க எப்பற வெல்ல போறது அண்ணா நான் பிளான் பண்ணிட்டேனே வெளிய சோர்ல சின்னதா ஒரு ஓட்ட ஒன்னு இருக்கேனே கடபாரி இருக்கேனே நம்ம உடைச்சிட்டு வெல்ல போயிடலானே டேய் அது என்னால முடியாதடா அண்ணா நீங்க ஒண்ணுதே கவலைப்படாதீங்க சோறு ஊடுற மூணு மணி தான் வரும் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு வண்டி பிடிச்சிட்டு வந்துடுறேன்னே சாப்பிட்ணே ஏய் ரொம்ப முக்கியமா அது படியா போடா போடா பத்தி விசாரிக்க சொல்லி திருப்பதி டவுன் போலீஸ் கிட்ட சொல்லிருந்தோம் இல்லையா ஆமா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதா அவங்க போய் விசாரிச்சு பார்த்ததுல அந்த பாட்டி மட்டும் தான் அங்க இருக்காங்களா ரத்தன அங்க இல்லையா இத நான் ஏற்கனவே எதிர்பார்த்தது தான் வேற எதனா புது இன்ஃபர்மேஷன் குரோம்பேட்ட பக்கத்துல ரயில்வே ட்ராக் கிட்ட ஒரு டெட் பாடி இருக்கான் சார் அத 
ராயப்பேட்டை ஜிஹெச்சுக்கு போஸ்ட்மார்ட்டத்துக்காக கொண்டு போயிருக்காங்க சார் அதுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் என்னங்க சம்மந்தம் தேவையில்லாம எங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க செத்து போன ஆளு நெல்லூர் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சானே அவனை மாதிரியே இருக்கான்னு சொல்றாங்க சார் தப்பிச்ச அந்த ரவுடிங்க போட்டோஸ் நம்ம எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை வச்சு பாத்துருப்பாங்க சார் என்ன சுந்தர் ராஜன் ஜெயில இருந்து வந்தவனுங்க ஒவ்வொருத்தரும் இறந்து போயிட்டு இருக்கானுங்க சார் அந்த ஆளா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க நாம போய் பார்த்தா தானே சார் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நம்ம போய் பார்க்கலாம் ரைட்டு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பாடி யாராவது பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லையா சரி நான் நேராக ஸ்பாட்டுக்கு போகிறேன் சரிங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பெரிய கூட்டம் நேராக ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருக்கேன் அந்த ஆள் பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் டூ தட் எல்லாருமே <laughs> என் பையனுக்கு ஏதாவது ஆயிடு பண்ணும் பயமா இருக்கு சார் சார் ஏதாவது பண்ணுங்க சார் என் பையனை எப்படி அது காப்பாத்துங்க சார் தயவு செஞ்சு கேக்குறேன் சார் பாண்டியன் நாங்களும் அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஆரம்பத்துல இருந்து நீ சொன்ன பையால எல்லாமே என் கை மீறி போயிடுச்சு என்கிட்ட எதுவுமே இல்ல சார் சார் நான் என்ன சார் பண்ண நான் என்ன தப்பு பண்ண என்ன அசால்ட்டா கேக்குற எதுவுமே தெரிய மாதிரி பேசுற ஆரம்பத்துல இருந்தே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு உன் பையன் நெல்லூர் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு வந்தப்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டேன் உன் பையன் இங்க வந்தா உண்மையை சொன்னா நீ வரவே இல்லைன்னு சாதிச்சு நிவேத விஷயத்துல என்னாச்சு அவளை கடத்திட்டு போனேன்னு கேட்ட பையன் என்ன சொன்னே இல்லவே இல்லை தானே சொன்னா இப்ப ரீசன்டா என்னாச்சு உன் பையன் கூட போன்ல பேசுற விஷயத்தை பத்தி கேட்டேன் அதுக்கு என்ன சொன்னே பேசவே இல்லைன்னு சத்தியம் பண்ணேன் இப்படி ஆரம்பத்துல இருந்து எல்லா விஷயத்துல போய் சொல்லி போய் சொல்லி இப்ப அதை எங்க வந்து முடிச்சிருக்க பாத்தல சார் சார் நான் உண்மையை உடனடியா உங்ககிட்ட சொல்லுது நெஜந்தா நெஜந்தா அப்புறமா நான் எல்லாத்தையும் தான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் ஹலோ என்னமோ நீயே வந்து உண்மையை சொன்ன மாதிரி சொல்ற நாங்க எல்லா விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சு உங்ககிட்ட கேட்டோம் வேற வழி இல்லாம நீ ஒத்துக்கிட்ட அவ்வளவுதானே நீ மட்டும் ஆரம்பத்துல எல்லா உண்மையை சொல்லி இருந்தா பிரச்சனை அதோட முடிஞ்சிருக்கும் இந்நேரம் உன் பையனும் அவங்க கூட ஜெயில இருந்த பிரச்சனை அந்த மூணு பேரும் ஜெயில இருந்திருப்பாங்க சார் சார் ஜெயிலுக்கு போயிடுவாங்களே பயத்துல தான் சார் நான் உங்ககிட்ட எதையுமே சொல்லல அதுவே அதுவே எங்களுக்கு வேலையாகுது நான் நினைக்கல சார் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் மிச்சம் இருக்கிறது என்ன <laughs> 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 சரி 
சாரும் மேடம் அங்க நான் உங்களை தான் பார்க்க வந்திருக்கேன் அவங்களை <laughs> பொண்டாட்டி <laughs> ஒரு <laughs> 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 அதுக்கு பதில நீ ஏன் மனசுக்குள்ள ஒண்ணு தயார் பண்ணி வச்சுக்கிற நீ மனசுக்குள்ள தயார் பண்ண பதில நானே என் வாயில சொல்ல நீ வாய போட்டு கலர் நான் சத்தமோட்டு கத்தணும் கேக்குறவங்களுக்கு நான் கேட்டவன் நீ நல்லவளா இன்னும் அதான் உன் பிளானு ஹலோ